Heka hapa. Mm, nani? Eh, eh, eh. Ya, 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 wapi? Lini? He, zanga, pi. Ha, na kunya, na kunya, na kunya, na kunya. Hamefanyanya. Heka, heka. Unlimited. Bwana kuna mtoto, yani... Mbaya mpaka na shindwa ni anzeji, wala ni malizia Anzea po mtoto kukwazia Yani kuna familia tuseme imefiwa Ipata mm. msiba, msiba wa mtoto Ndiyo Tuto wa mdogo tuwa miaka saba Na mtoto yule alikuwa naenda shule Haka gungwa na boda boda njiani mm. Piki piki, he Kwa yule mtoto Haka fariki Bada kugungwa na boda boda Bada kugungwa na boda boda Sasa bada mtoto kufariki Sinajua tena processes za msiba na nini watu kale nyumbani Kwa sasa Maziko nataka kufanyika juzi juma ilikuwa. Mm-hmm. Maziko yafanyike asubuhi. Sasa unajua kwenye swala lazima la kwenda kufa, kufuatilia. Maana ilikuwa tayari shakuwa police case tuseme. Mm-hmm. Sio ndio traffic case. Yeah, traffic case. Ehe. Inabidi watu waanze kituoni, watu kituoni waende hospitali. Mwana Nyamala ndo mwili ambako ulikuwa wafuatilie mm-hmm. kwa maana hiyo sasa hivi Ndiyo. na watu wa hospitali wamekuwa wanataka mtu ambaye ende atachukue mwili awe mtu wa karibu. Ndio. mama au baba kama ni yeah, mtoto. Yeah. Manaki yale mambo tena kuchanganya habari wa yataki tena. Mm-hmm. Kwa hiyo uende wewe ambaye unajua vizuri mtu wako pale. Sasa watu wako msibani. Watu wameshaka kikao shapangana kwamba asubuhi na mapema watu wa mke waende kufuatilia mwili na nini ili maziko yafanyike mapema. Mm-hmm. Kwa hiyo watu wameenda polisi sasa wakaenda ndugu kwa sababu ule muda ambao ulikuwa umefika sasa watu kwenda kufuatilia mwili baba haonekani. Baba kaoga katoka. Mtoto ni wa kiume. Mtoto fata sikuuliza kama ni wa kiume au ni wa kike lakini mtoto tu wa darasa la kwanza na miaka saba e, hicho uh-huh. ndo ambacho nilikuwa nimekijua pale kwa hiyo baba kafanyaje ka, anatafutwa baba kaoga eh hey, baba anatafutwa baba kaoga ka, katoka uh-huh. walisema aende baba uma haijajulikana hai, sasa hapo baba yuko wapi sasa watu kana kutafuta hapa watu <laughs> wanasema hivi wapsim sasa inapigwa na watu ambao walikuwa wameenda kule sasa kushuhulikia jamani inabidi huku tumeambiwa either baba au mama ndio ili aje huku kwa ajili ya kwenda kuchukua mwili mm. sasa mama watu wasema mama amechoka mama amelia sana aende baba mzazi ndo anayetakiwa na baba ndio kama hivyo kama hivyo katoka baba hayupo ndio baba kaenda wapi baba yuko na jirani nyumba kulala wageni sio alienda kupewa pole kaenda wapi nyumba jirani Nyumba ya kulala wageni na jirani. Sasa. Waache. Eh, kwanza kanzia ba. Wamekunywa, wamemaliza, wameingia chumba na wamejifungia. Baba anapigiwa simu, simu zinapigwa. Baba wanatafuta, baba uende hospitali, baba simu anakata. Baba anapigiwa simu, baba apokei. Alikuwa anajua kama mwana amefariki? Eh? Katokea msibani unaniuliza. Sina alikuwa anajua mwana kama kafariki. Inanibidi niulize sasa nifanyeje? Hmm. Ndio katokea msibani. Anajua kila kitu na ametoka hapo asubuhi anatoka na anajua leo ndo maziko ya mtoto wake. Kila kitu anaelewa. Sema watu wanasema si alikuwa na hela za rambi rambi za pole za michi yango kwa hiyo yule dada akatumia njia hiyo hiyo kuweza kumrubuni mwezie kwenda kukaa kwenye mabaa kunywa pombe na kuingizana kwenye 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 nani kwenye nyumba ya ya, ya kulala wageni kwa hiyo baba karubunika maana pia tunaposema kamrubuni mtu mzima na kiza kijamani harufu akarubuniwa vipi hata hajarubuniwa yule baba na sijua hata amewaza kitu gani kaamua kwa kweli tena na dada nyumba jirani mwanae wa kumzana kwambia usna Mhm. Mtoto wake wa kumza yani yani nafanyika ngea ya mtaani tu hapo hapo. Mtaani na mtu ambaye alikuwa naye ni ni dada wa hapo mtaani jirani ambaye unaambiwa asubuhi ndo kamuogesha mama wa marehemu yani mama mfiwa alofiwa na mwanaye. Huyo dada ndo kambandikia maji ya moto ndo kaenda kuoga kamwandia vizuri kamweka kwa ajili ya kusubiri maziko. Alivyoondoka hapo ndo kaondoka na wewe mume wa mwenzie. Na usiku kucha alikuepo na mama yake na huyo dada ambaye amekutwa ambaye amekutwa na huyo baba ambaye amefiwa na mwanaye ndio mama ambaye unajua wa mama ambao anakabidhiwa pesa zote za budget kwa ajili ya kupika msibani e, e. ndio mama msimamizi mkuu wa kupika mama yake na huyo mama dada mama yake na huyo dada aliyetoka na huyo mume na mume wa mfiwa mfiwa eh msikilize sasa hapa nimeongea na mdogo wake na mdogo wake na mfiwa yani mama mdogo wa mtoto ambaye amefariki mm, mm. anaelezea jinsi ilivyokuwa na yeye ndio kati ya watu ambao alikuwa anamtafuta shemeji maana shemeji ilibidi watu wakodishe bajaji wamtafute badi badi yani wamtafute sehemu zote ili waweze kumpata aende akafanye process za kuchukua mwili wa mtoto wake. Yaani jana tulikuwa msibani. Mm. Tulipokuwa msibani tumeka asubuhi watu walika kikao ndo kimochwali saa 12. Mm. Vitu vikaandaliwa mm. wakaondoka mochwali. Kuondoka mochwali wakasema hutaki kwenda bwana nyamara mpaka waende mboni kituo cha polisi muende na traffic na mzazi akasaini. Wakaondoka hapa mme wake na 
dadangu mimi ambaye kafia mm. wakaambia wasiende maana walichoka mm. wakachukuliwa ndugu zetu wakaribu wale walivyochukuliwa mm. wakaenda mpaka mbweni mbweni kwenye traffic yule mtoto kwa kuwa kapata ajali wakasema aje mzazi wake wa hakiki mm. wasije wakachukua mtu mwingine kwa hiyo alivyokuja hapa shemeji alikuwa akaenda zake kuoga bafu mm. kaoga na huyo dada alikuepa alikuwa na kunywa pombe toka msiba umeanza kumbe kaka zangu alikuwa anaona ule mchezo wa usiku sasa mm. wanataka kumpiga ngambia msimpige na hela anatoa kwa huyo mfio tu asubuhi sasa huo bishop kaamka kaabandika maji jikoni ka akasema baraka ilikuwa pia nataka ni muandalie maji ya kuoga au maana dadangu mimi napenda maji ya moto kuli kaapika ile maji dadangu kaenda kaoga kavaa vizuri umeona mm-hmm. basi anasema wakati huo huo na shemeji naye akawa ameingia bafuni kuoga baada ya mke wake kutoka kuoga na shemeji naye akawa ameenda kuoga huyo baba mfiwa muda huo shemeji alipomaliza kuoga akazunguka zunguka hapo alipomaliza akaondoka akasema nenda tigo pesa kutoa hela na ule dada alikuwa kaondoka na tulivyokaa alivaa dira na vikukuva dira ile sijui wanaita ndio video na sijui video gani hajavaa kitu chochote ndani mkubwa akasemaje kwa nini ule dada anatembea toka usiku anakaa ni basi ikaja ikapiga simu akasema anatakiwa aende baba au mama asa akasema mama huyu amechoka inabidi aende mume wake alikuepo mdogo mtu alikuepo mwanaume akasema kwa nini kaka kaenda hapo nikasema mimi sijui aliendea hivi kila mtu anasema tumemwona kaendea kujuka ndio nikamuita mimi pembeni wao mdogo wake ngambia kwa ni shemeji kaenda hapo akasema mimi nampigia simu lakini sauti yake inatetemeka sijui alipo mimi nikasema inatetemeka atakuwa wapi akasema mimi sijui lakini hiyo sehemu imetulia mimi na dada zangu wengine wameondoka sasa hivi wakasema twendeni tumfuatilie ili yeye apumzike maana mama mtu alofiwa ndio akasema apumzike mimi nikasema hata mama mtu ikabidi ainuke kwa uchungu maana muda unaenda ili aende mbweni waondoke mwana nyama mochwari mm. akainuka hapa wakambeba wakaenda mbele wakamchukulia bajaji wakaenda mpaka mbweni mimi nikasema hichi kitendo sio kizuri na lazima atakuja atakuwa na wewe dada nikamwambiaje msichana wake wa ndani twende kwao tukamuulizie kama hayupo lazima atakuwa naye na alikuwa mchafu fi tukaenda vizuri pale kwao tulivenda tukamkuta kaka yake dukani tukamuulia yani sasa yupo akasema hatujamuona toka asubuhi mimi sijamuona mimi nikasema atakuwa huko huko twendeni tumeenda mimi kabidi niulize sasa jamani mmemuona wapi baba baraka wasema tumemuona kaenda kwa mantidi kambele kuna mbaba akasema mbona huku mimi nimepita sana huko atakuwa hayupo ila kaangalieni sehemu moja panaitwa makuti labda atakwepo mtu atoe mawazo ya mwanae maana mwanae mkubwa mm. anatafutwa baba wa marehemu anatafutwa kwa hiyo hapa ilibidi sasa mke wake kwa hasira baada ya mume kuwa hapatikani ilibidi anyanyuke sasa yeye maana muda ulikuwa unaenda inabidi watu sasa wa, wa, wanajua wanazika muda fulani baba ndo anatafutwa aenda katika mwili wa mwanae kabidi mama aende yeye mm. ehe mochuari nini kuna kuchukua mtoto wake wakati huo huku ndo nyuma sasa walobaki wanamsaka sasa mm. kwa sababu alishapata hofu sababu alimuona naye yule dada tangu usiku ndio eh wako karibu karibu basi wakawa anaendelea kutafuta sasa pote ambako wameelekezwa nendeni huko nendeni huko wanaenda tumeenda sehemu hizo zote hayo ikabidi tugane dada zangu wengine wakubwa wakaenda sugar bay na mimi na huyo tuchukue pikipiki twende upande wa juu tumeangalia kidogo tunapigia simu njoeni njoeni sugar bay wapo huko ndio tunashuka na huyo dada tukashuka tukaenda kufika pale waliangalia kumbe mwanzo wamekagua banzi mwanzo mbona huyo mtu hayupo msichana wake sasa wa kazi anatoka tu nao anatoka chumbani he anasema wewe we, da chile da chile njoo uone nini wale pale mwanaume mwanaume siku zote mwanaume kastiliwa wamemchukua wamemfungia chumba kingine wamemwacha yule mdada yule dada ikabidi wa mtoe nje dada akamuuliza mkubwa akasema wewe unachofanya kitendo hicho mbona sio kizuri na wewe ukiangalia jirani yake na ukiangalia hela zote na ma, yani mipango yote ya vyakula hela zote alipewa mamake mamake wa msichana yani tunamheshimu anamchukulia kama ndugu ndio akasema kwa nini unamzalisha mamako akasema hivi nyie mna akili yani asiwe na uchungu wewe mama baraka aliyemzaa aliye mtoto nyie ndo mna uchungu sana au mnamtaka mwanaume dadangu kile kitendo 
wakachukia mimi nika mkasema hapana mimi sikuachi nitakupiga kweli nataka mnizuia zuia nini akaongea maneno ya kashfa kama kafa aliyekufa si kafa nikamwambia hata kama aliyekufa kafa kumbuka huko kafiwa ndio hivyo kila mtu na bahati yake mimi nikamwambia bahati bahati yani bahati mpaka mtu apewa mbilambi ndio wewe ule wewe wakampiga wakamwambia kitendo ulichokifanya sio kizuri sio tabia nzuri si yule ndugu yetu kafiwa anapata shida ndio hivyo mimi simu zake zinaita namwambia anenda na niambia nishamaliza kila kitu vitu vyote nishatekeleza hii tule bahati ndio watu pale wengine kushikwa na hasira wamempiga vizuri wakamchania na nguo kaenda ba kunywa pombe na nini na nyumba ya wageni eh tena kufanya yake eh nakwambia bila bila aibu bila yani lakini kiukweli wa dada alipigwa kwa sababu yule mwanamme si ndo alipicho chumba kingine si ndo alikimbia kwa yule mwanamke alipobaki pale na majibu alikuwa anajibu mkongoto kaupata mpaka kataniwa nguo ule ndo kasema kwamba kumbe sim zinaita anamwambia nenda yeye akamwambia kwamba huko mishamaliza kila kitu kwa maana hajua kila kitu kinavyoendelea huko sasa nishamaliza kila kitu mshaziga ndo hapo sasa hebu niambie unasema je umemaliza kila kitu wakati bado hujamstiri mtoto wako mwili bado uko hospitali Ya anasema kamaliza kila kitu. Yaani wamefanya haraka mno. Kama yani kungekuwa kuna chochote wangesubiri kwanza hata msiba uishe. Yaani baba wewe hata hajazika. Yaani yeah. kila mtu kiukweli kashangaa. Na unaambia kuna baadhi ya ndugu zake mpaka waliondoka baada ya kuzika. Yeah. Eh waliondoka kama fedha eh yani kama wameona mm. ah ah yani kama wakamsusia fulani yule baba mm. kwamba maana amewaaibisha kitendo alichokifanya ni cha aibu kiukweli. Kwa hiyo ndo dada anasema wananchi waka waka, waka deal na yule dada baada ya kujua kwamba ni kitu gani kipi kama unavyojua wananzengo ni nini ni nini na vile vile kwa anajibu jeuri wananzengo na wenyewe waka, wakaendelea naye mwanzo kafiwa na maana yake kwa kuwa hujazaa watu kumsema sema watu walijaki ba kumzonga eh wewe una aibu mnajitia mnadini sijui ni akanyamaza kimya kainama na ona aibu maana walimchania nguo kila kitu mpaka wavula na huko akawa na msima maana wanamjua mabaya mm baadaye sisi tukasemaje tusimwambie dada maana ana pressure kushuka mm. msimwambie kitu chochote dada mwachini mpaka atakapozika ndo tutakaa naye kikao sijui nani sasa kampigia simu kwa huko mchwali kamwambia kila kitu akasema jamani mimi namkosi gani akawa tu analamika huko analia analia ndo baadaye wifi zake walivyokuja akamtafuta huyo dada mimi nikasema mbona wakubwa wote walikataza asiambiwe maana kaka zangu wote walisema msimwambie kitu mpaka amstili mwanae ndo hizo zingine zianze jana tuka, tukazika vizuri salama ndo watu wakamwambia wewe usije msibani akuja msibani wala kuja wapi mpaka leo eh juzi alikuwa anashuka kwenye msiba na asubuhi jana tulivamka akajifanya yeye ndo yeye akijo kwa maana alikuwa ameshika hewa nyingi hewa nyingi zika alishika yeye na mchango ah mchango mke wake alimwambia aka draw la benki alivodua alivorudi alikuwa bado hajamkabidhi hela alishika yeye hata mm. sijui akamdanganya danganyaje alivoanza huko akampa 50 linavosemekana asubuhi mama yake si ndio alikuwa na ile budget umeona eh mm-hmm. kwa hiyo wananchi na wenyewe kiukweli hawakumwacha huyo dada kwa hiyo mama mzazi ikabidi aambie huko huko mwisho aliambiwa lakini hakuwa ameelewa vizuri na fikra sababu ya mazonge ya msiba na wao wanamwambia nao dawa wanaweza sijui hata nani kamwambia yule dada kwa hata mimi nilivyo kwa sababu unajua hata kuambiwa kwa 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 kwake sio kwamba eti ataza kuona wivu kwa muda ule lakini yani itamjia kwamba he yani mpaka nimefiwa mm. yani kuna yale masuala unawaza yani mtoto wako kumbe mimi najua kwamba baba e, hana huruma hana huruma katili kwa kiasi alafu mm. unajua bahati mbaya moja huruma haitengenezwi kabisa wala uwezi kuishawishi mm. yani kwamba umshawishi mtu kwa na huruma uwezi kuishawishi hivi ni vitu ambavyo eh, na kama yeah, na kama na kama imetokea mpaka umsimu umetokea na huyu baba ameweza kuendelea na shughuli zake kunywa pombe na kuendelea mambo yake huyu kashashindikana kwa sababu unataka kuna mtu namna hiyo unataka kumuelimisha nini hivi hadi huruma naye inaelimishwa ndio hapo sasa jana ja, ja, nimemwona alafu siku nilioenda pale anajifanya akasema neno gani hata sikumbuki la kiingereza kuna neno kaongea nimelisahau i wish nigeliandika kwamba hana cha mimi sina cha kujibu yani kama vile ananikwepa fana anafanya sindikiza wageni mimi cha kujibu mimi sina sijui ni nini ajifanya anaongea ongea hivi anaenda yupo msibani mkavu kimuona kama nyoele alipokuwa mkavu yule bwana hata haya hana mwanaye jamani mwenyewe na wana tutanga wana watoto wengine kuna wadogo nimeona pale kama wawili wako na yule mama sema hapo ndo kalikuwa kako darasa la kwanza alogongwa na nani na boda boda 
mtihani mm. umetokea umewapata mtihani mkubwa maana unajua mtu kama huyu cha kumfanya hamna mnampeleka polisi mnampeleka kimpeleka polisi <laughs> mnaenda kushtaki nini yani kwa mfano yani najiuliza na, natafakari mnamwacha tu na lake huyu linakuwa vipi yani kwa mfano jamhuri haimuhusu kwenye upande wote hapana hapana haimuhusu Eh, ah ah, hizo anafanywa nini na jamhuri? Ndio nawaza tu, yani afanye kama hili halipo. Mm. Au labda kuna mafungu mengine tunayatengeneza watu kiasi kwamba hata hayakutungiwa hata sheria. <laughs> Kumbe kama hili lina sheria gani sasa? Hili halijatulia. Yeah. Sema wanadamu, yule dada alikuwa na naye kwenye nyumba ya wageni, alikuwa na mume. Yana mume. Hana, hana mume wala hana mtoto. Hana mtoto ndio maana kuna mtu mm. anasema hapa, huyu dada akaa anasema mm. kwa sababu we hujazaa, mm. kwa hiyo hujui uchungu. Hana. Yeye naona zile pesa alizokuwa anaona yule baba anazo. Za rambi rambi. Mm, akaona ngoja ni, ni sijui yani hata sijui ni hivyo yani sijui ni vipi hata sijui mwenyewe. Kuna mambo mengi yapogea ukitizama wajuzi wa mambo wataona haraka haraka. Mm-hmm. Kuna hizo pesa za rambi rambi lakini kuna nafasi. Pengine ule muda wako kwenye msiba mama yule ndo kabisa. Unajua tena ndo mpiwa. Mm-hmm. Kwa hiyo akaona hapa huyu ndo nafasi ambayo inaweza nikampata tumemaliza. E, vizuri lakini kabisa kwa sababu hawatafutani. Ndio tunajaribu kuangalia sasa tufanyeje? Inabidi wana tufanya si tunatafakari sasa wenyewe. Vitu ambavyo havitafakariki. Havitafakariki hey. kwa sababu tunawaza ndio inakwambiaje uwezi kum, kum, kumlazimisha mtu hmm. uzuni yani uende ukamwambia wewe ni wewe. Kwa sababu yani unajua usina kuwa sawa unamtengeneza. Kwa usika kama wa baba mzazi. Yani wewe acha. Au sijua kwa vile alikuwa amekunywa pombe labda akili zikawa nyingine. Kwanza ukifiwa nguvu ya kunywa pombe unaona tu wapi. Basi mwenzio ndo kanywa vizuri sana. Sima nyingine kuna pombe. Yaani wewe ndio mimi nazungumzaa kuweza kuona pombe lakini kama sasa wewe ndio mzazi. Lakini unakunywa pombe unamaliza unalia, unalala pale pale msibani. Sio unakunywa pombe unaweza unaenda nyumba kulala wageni. Kwanza hukuenyea nyumbani ukae ukijua. Mm. Wewe zao wanaokunyoga wanakunyoga pale pale. Eh, Wameenda kunywa ba. Eh. Wamechukuzana. Na ukianza kuifuatilia haya mambo ya kuanza ghafla kama chafu. Kusema kwamba eti wakati wako kuchukua mwili ndio wakachukuzana wakaenda huko kulala. Ah ah. Bwana mazoea. Eh, ah mazoea. Mm. Wako karibu siku nyingi. Bwana mazoea mda mrefu. Na kweli wanajuana. Yeah. Kwa ameenda huko. Sema dada naye pia naye haya hana. Mm. Hata hawazi eti. Ndio watu kama wanapona kufanya sio vizuri, wanafanya sivyo. Sio mtu mzuri. Maana hata Mungu hawamuogopi watu hawa. Kuzunisha sana. Mm. Mm. Yaani hata Mungu hawamuogopi wala hawakuwaza kama kuna Mungu na yale mambo aliyopita pale. Ni Mwenyezi Mungu amepitisha hatima yake. Kwa hiyo hatuna cha kumfanya. Ah huyu hafanyi chochote. Hatumshtaki. Huyu hashtaki wewe. Huyu mwana mnamwachia jamii kama hivi. Huyu anabaki na fedha yake ya. Hii tunashtakia jamii. Maana hivi ndio tunashtakia jamii. Eh. Hatuwezi kumpeleka polisi. Eh huyu apeleke polisi. Hana faili huyu gani? Mm, mm. Wala mahakamani afikishwe huyu. Hana. Labda ya sheria itengenezwe mm. sasa kwamba mtu akifiwa akienda kuuzini au kunywa pombe mm. sheria imhukumu hivi lakini hakuna ndugu yangu. Yaani huyu ana fedha ya mtaa. Eh, na dunia ya lakini sasa ni kama mtu anafedheheka kwa sababu kwa, kwa mtu mwenye uwezo kuthubutu kufanya jambo Mina kama hili mimi nimeona bila ukakasi nimeona hana hata wasiwasi kwa sababu mkavu kama nywele ndio aingie fedheha eti kisa watu watanionaje hapana kama kasubutu tumeshaambiwa hapo familia wameondoka baada ya kuzika ndio mnaondoka tu kina mna jinsi kwa sababu hata ule mwanamke ambaye ni mkewe ndio mnazidi kumpa wakati mgumu kwa sababu unajua familia inavyoondoka watu wajalala matanga mm. Eh, maki aje tanga ndugu hapo inaweza lisiwepo. Eh. Yule mwanamke mnamweka kwenye wakati gani? Si ndo naye anakuwa walobaki wachache mwanangu, lakini wale wengine wengine ila tu dada ajue kwamba wale walokuwa naye so mtu. 